சனி சனினாலே இந்த வார்த்தையை கேட்டாலே ஒரு பயம் வந்துடும் அந்தளவுக்கு ஜனங்களை பயமுறுத்தி வச்சுருக்கிறவர் சனி என்கின்ற ஒரு மாபெரும் கிரகம் ஆனால் உண்மையிலே இந்த சனி பயமுறுத்தக்கூடியவரா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிச்சயமாக பயமுறுத்தக்கூடியவர் இல்லை நம்ம தப்பு பண்ணால் பயமுறுத்தக்கூடியவர் நாம் செய்கின்ற ஒரு தவறுக்கு ஒரு நீதிபதி தண்டனை விதிக்கிறார் அப்போ போய் அப்போ நீதிபதியை போய் நம்ம திட்டுவோமா தப்பு நம்மளுடையது ஆக எந்த ஒரு மனிதன் தவறு செய்கின்றானோ அந்த தவறினை சுட்டி காட்டி அவனுக்கு தண்டனை விதிக்கின்ற ஒரு கிரகம் வந்து சனி அவனுக்கு தண்டனை விதிக்கின்ற ஒரு கிரகம் சனி சரி சனியை கண்டு இவ்வளவு ஏன் பயப்படுறோம் அதில் மிக மிக முக்கியம் என்னென்னா எந்த ஒரு ஒன்பது கிரகங்களிலும் இல்லாத ஒரு சிறப்பு சனிக்கு மட்டும் இருக்குது என்னென்னா இந்த ஏழரை சனி அஷ்டம சனி எந்த ஒரு ஏழரை குருன்னு நம்ம சொல்கிறதில்லை ஏழரை சூரியன்னு சொல்கிறதில்ல ஏழரை சுக்கரன்னு சொல்கிறதில்ல ஆனால் அந்த சனியை மட்டும் ஏழரை சனின்னு சொல்லிடுறோம் ஒரு மனிதனுடைய ராசிக்கு மூன்று அதாவது முன்பின் பக்கங்களிலும் அந்த ராசிகளிலும் வருகின்ற ஒரு ஏழரை வருஷம் ஏழரை சனின்னு சொல்லப்படுகிறது சனி வந்து வெகு தூரத்தில் இருக்கிற கிரகம் அப்படின்றதுனால அவர் சுற்றி வர்றது மிக மிக மெதுவாக ஒரு தோற்றம் அந்த மிக மிக ஒரு தோ மெதுவான ஒரு தோற்றத்தில் முப்பது வருடங்களுக்கு ஒரு முறை அவர் பூமியை சுற்றி வருகின்ற ஒரு நிலைமை அடைகிறார் ஒரு மனிதனுடைய ஜென்ம ராசியை அவர் முப்பது வருஷங்களுக்கு ஒரு முறை சுற்றி வருவார் அந்த ஜென்ம ராசிக்கு முன்னாடியும் அந்த ஜென்ம ராசியிலையும் அந்த ஜென்ம ராசிக்கு அடுத்தும் அவர் வருகின்ற ஒரு காலகட்டம் ஏழரச்சனின்னு சொல்லப்படுகின்ற ஒரு எல்லோரும் பயப்படுகின்ற ஒரு காலகட்டம் இந்த ஏழரை அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு உடம்பில் தன்னை அறியாமல் ஒரு ப பயம் வந்துடும் உண்மையில் சொல்லப்போனால் அந்த ஏழரச்சனையை விட அஷ்டமச்சனை காலம் தான் மிகப்பெரிய கடுமையான கால கால காலகட்டமாக ஜோதிடத்தில் சொல்லப்படுகிறது அந்த ஏழரைச்சனி காலகட்டத்தில் கூட ஒரு மனிதனுக்கு அவனுடைய வாழ்க்கை அனுபவத்தை தான் புரிய வைப்பார் ஏழு சனி பகவான் ஆகவே சனி பகவான் எந்த நிலைமையிலையும் ஒரு அனுபவத்தையும் ஒரு இதையும் நம்ம வாழ்க்கையை வந்து எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தைரியத்தையும் துணிச்சலையும் ஒரு அனுபவத்தையும் தான் சனி பகவான் கொடுப்பதற்கு த கொடுக்கிறாரே தவிர எந்த ஒரு நிலைமையிலையும் ஒரு மனிதனை வந்து கீழே போக வைக்கின்ற ஒரு கிரகம் நிச்சயமாக சனி பகவான் இல்லை அடுத்து சனி பகவான் தான் ஆன்மீகத்துக்கு மிகப்பெரிய ஒரு உயர்வான ஒரு காரணம் ஒரு சித்தர் சித்து வேலைகள் சித்தர்கள் ஒரு தூய்மையான ஒரு வியாபார நோக்கற்ற ஒரு நல்ல ஆன்மீகம் இதெல்லாம் சனியோடு சேர்ந்தது சனியின் சில அமைப்புகள் எல்லாம் என்ன ஒன்று சனியே சேவகன் கீழ்நிலை பணியாளர்களாக இருக்கட்டும் அல்லது உண்மையான தொண்டு உள்ளம் கொண்டவர்களாக இருக்கட்டும் மேம்போக்காக நடிக்காமல் எதையும் ஒரு சேவை மேம்பான்மையோடு அணுகிறவங்க சனி ஆதிக்கம் பெற்றவர்களாக இருப்பார்கள் சனியின் மகர கும்பத்தில் பிறந்தவங்களாக இருப்பாங்க இவங்ககிட்ட பொய்யெல்லாம் இருக்கார் எதையும் நேருக்கு நேரம் பட்டென்று சொல்லிவிடக்கூடிய ஒரு ஒருத்தரங்களாக இருப்பாங்க சனியினுடைய லக்னங்கள்னு சொல்லப்படுகிறது மகர கும்ப லக்னம் இரண்டுமே அருகருகே இருக்கின்ற ஒரே அமைப்பு வந்து இந்த பன்னிரெண்டு ராசிகளில் சனிக்கு மட்டுமே தான் உண்டு பக்கத்து பக்கத்து ராசிகளுக்கு அவர் அதிபதிகளாக அதிபதியாக இருப்பார் மகரத்திற்கும் கும்பத்திற்கும் அவர் வந்து இந்த ரெண்டு அமைப்புலேயும் மூலம் மூலத்திரிகோணம் ஆட்சி அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பை அடைகிறார் உச்சம் அப்படின்னு வந்துட்டிங்கன்னா சனி வந்து உச்சம் அடைவது துலாத்தில் சுக்கரனுடைய வீட்டில் அவருடைய வீட்டிற்கு ஒன்பது பத்தாம் வீடுகளில் வந்து அவர் உச்சம் அடைவார் அவருடைய வீட்டுக்கு மூன்று நான்காம் வீடான மேஷத்தில் செவ்வாயோட வீட்டில் அவர் நீச்சம் அடைவார் சனி பொதுவாக நீச்சம் அடைகிறது வந்து ஒரு 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 விதமான ஒரு மேம்பட்ட ஒரு நிலைமைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னு சொன்னால் சனி வந்து உங்களுக்கு தண்டனைகளை கொடுப்பதோடு உடல் உழைப்பையும் ஒரு ஒரு கடினமான வாழ்க்கையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கிரகம் ஆகவே சனி வந்து நீச்சம் அடைந்து அதே நேரத்தில் சுபத்துவம் சுற்றுவம் சூட்சுமவில் அடைந்திருந்தால் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சொகுசான ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை கொடுப்பார் எப்படின்னு சொன்னால் உலகத்தின் மிகப்பெரிய பணக்காரர்களுடைய மிகா கோடீஸ்வரன் சொல்கிறோம் இல்லையா சாதாரண கோடீஸ்வரர்கள் இல்லாமல் மிகப்பெரிய பணக்காரர்களுடைய ஜாதகத்தில் பார்த்திங்கன்னா சனி வந்து நேர்வழி எனப்படக்கூட என பணக்கூடிய உச்சம் ஆட்சி வகைகளை இழந்து நீச்சமாகி அதன் பிறகு குருவின் பார்வையிலேயோ அல்லது வேறு வகையிலேயோ மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல வலிமையை பெற்றிருப்பார் ஆகவே சனி வந்து ஒரு நிலைகளில் வலிமையை இழக்கிறதுன்றது ஒரு நல்ல மேன்மையான ஒரு நல்ல பலனை தான் கொடுக்கும் ஏன்னா சனியுடைய காரகத்துவம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவர் என்ன தருவார் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கடன் நோய் எதிரியை தான் தருவார் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது சனி வந்து நேர்வழி இழக்கின்ற நிலைமைகளில் அந்த கடன் நோய் இல்லாத நிலைமை நிச்சயமாக உங்களுக்கு உண்டு சனியின் காரகத்துவங்கள்னு பார்த்திங்கன்னா சொல்ல கூச்சும் கூசப்படும் தொழில்களை செய்ய வைக்கிறவர் சனி ஒரு இப்போ வந்து ஒரு 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 ஒயின் ஷாப் வச்சுருக்கிறாரு ஒரு பார் வச்சுருக்கிறார் அப்படின்னா அதை சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஹோட்டல் வைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்வதற்கும் ஒரு பார் வைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்வதற்கும் சில வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றன அப்படின்றதுனால சொல்ல கூச்சப்படும் தொழில்கள் குப்பை பொறுக்குதல் குப்பையில் வந்து பிழைத்தல் வேஸ்ட் பேப்பரு இரும்பு கழிவு பாத்ரூம் விஷயங்கள் அதாவது பே அண்டு யூஸ் டாய்ல
குப்பை பொறுக்குதல் போன்ற அத்தனைக்கும் சனி தான் அதிபதி என்பதனால இது போன்ற விஷயங்களில் வந்து சனி வந்து ஒருவருக்கு மிகப்பெரிய பொருள் வரவை வந்து கொடுப்பார் சனி வந்து நேர்வழி இழந்ததுன்னா அதே நேரத்தில் அந்த ஆயுளுக்கும் காரகன் அவர் தான் வேலைக்காரனுக்கும் ஆயுளுக்கும் காரகனமானவர் இவர் தான் சனி வலுவிழந்தால் ஒருவர் வந்து அற்பாயில் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அறுபது வயதுகளில் ஒரு நாற்பது வயதுகளுக்குள்ள தன்னுடைய முடிவை தேடுகின்ற ஒரு காலகட்டமாக இருக்கும் ஆகவே சனி வந்து எந்த ஒரு நிலைமையிலையும் நேர்வழி இழந்தாலும் சுபத்துவமாக சூட்சம வலுவாக மறைமுகமாக வலுவாகிறதே ஒரு ஜாதகத்தில் மிகப்பெரிய நல்ல மேன்மையை கொடுக்கும் சனி அவ்வாறு வலுவிழந்தார் சனிக்கான ஒரு பரிகார ஸ்தலமாக திருநள்ளாறு ஒரு நவகிரக ஸ்தலங்களில் திருநள்ளாறு தான் சனியை போய் வணங்க சொல்லுகின்ற ஒரு இடம் அதுலேயும் சனியை வணங்குறதுல ஒரு மிகப்பெரிய சிக்கல்லாம் இருக்குது அந்த சனியை வணங்குறதுல கூட ஆதி காலத்தில் நம்முடைய வந்து யாருமே வந்து சனியை நேரடியாக கும்பிட சொல்லி சொல்லவே இல்லை அதற்கு உதாரணம் பழமையான கோயில்களில் பார்த்தீங்கன்னா சனி பகவான் சன்னதிக்கு முன்னாடியே ஒரு தடுப்பு போடப்பட்டிருக்கும் தடுப்பு போடப்பட்டிருக்கும் நம்ம போய் நேருக்கு எதிரில் போய் நிற்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் பொதுவாக இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சனியை சைடில் போய் நின்று தான் நம்ம கும்பிடுறது அதை பற்றின அதை அதை பற்றிய விளக்கங்கள்லாம் நிறைய நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஆகவே சனியை நேரடியாக கும்பிடுவதற்கு சில சில கட்டுப்பாடுகள் இருக்கின்றன சென்னையில் வந்து சனியின் திருத்தலமாக சென்னை பொலிச்சுள்ளர் இருக்கிற அகத்தீஸ்வரர் கோவில் மிகச்சிறப்பாக நிர்வகிக்கப்படுகின்ற ஒரு கோயில் சென்னையில் இருக்கின்ற அகத்தீஸ்வரர் அது வந்து வட திருநள்ளார்னு சொல்லப்படுகிறது சனியை நேரடியாக ஸ்தலங்களில் போய் வணங்குவதை விட சனிக்கு பிரீத்தியான காரியங்களை செஞ்சாலே சனி திருப்தி அடைவார் நல்ல பலன்களை செய்வார் என்பது ஒரு விதி சனியோட சனியை பிரீத்தி பண்ணுகின்ற விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் சனிக்கு மிகவும் பிடித்தமான கால் நடக்க இயலாதவர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் நடக்க இல்லாதவர்கள் பார்வை இல்லாதவர்கள் ஆதரவற்றவர்கள் முதியோர்கள் இவர்கள் எல்லாத்துக்கும் சனி கோரையில் சனிக்கிழமை சனி கோரையில் உதவி பண்ணுறது குறிப்பாக கண் இல்லாதவர்களுக்கு கண் சிகிச்சைக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறது கால் நடக்க இல்லாதவர்களுக்கு கால் நடப்பதற்கு உதவியான உபகரணங்கள் ஆகிய அந்த க கக்கத்தில் அழு இடுத்து இடுக்கி கொண்டு போகின்ற ஒரு இதோ அல்லது மூன்று சக்கர சைக்கிளோ போன்றவைகள் எப்போ எப்போதெல்லாம் உடல் ஊனமுற்றவர்களுக்கு ஆதரவற்றவர்களுக்கு அனாதைகளுக்கு முதியோர்களுக்கு நீங்கள் நல்ல உதவிகளை செய்கிற செய்கிறீர்களோ அப்போது சனி வந்து மனம் குளிர்ந்து உங்களுக்கு நல்லது செய்வார் அப்படிங்கிறது ஜோதிட விதி ஆகவே சனியின் வலுவை கூட்டிக் கொள்ள வேண்டும் கூட்டிக்கொள்ள வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் ஆதரவற்ற அனாதைகளுக்கு உதவுவதன் மூலம் அந்த சனி பலத்தை பிரிக்க கொண்டு நல்ல மேன்மையான பலன்களை அடையலாம்